You know, it's so important to understand Sabem como é importante perceber that we live in a natural world, que nós vivemos num mundo natural, but we serve a supernatural God. mas servimos a um Deus sobrenatural. We're in the world, Estamos no mundo, but we're not of the world. mas não somos do mundo. You remember how um, uh, Israel was in Egypt? Lembra-se quando Israel estava no Egito? And they they grew up in Egypt. Eles cresceram no Egito. They were Israelites. Eram israelitas. But they lived in Egypt. Mas viviam no Egito. We're in this world. Nós estamos neste mundo. But we're in the kingdom of God. Mas estamos no reino de Deus. And in the kingdom of God, everything is different. E no reino de Deus, tudo é diferente para nós. We live according to the teachings of the kingdom. Vivemos de acordo com os ensinamentos do reino. We do what God says to do. Fazemos o que Deus diz para fazermos. And we get kingdom results. E temos resultados do reino. And I like kingdom results. E eu gosto muito resultados do reino. The Bible says A Bíblia diz, in Hosea chapter 4 and verse number 2 Hosea 4 in Hosea in Hosea 4 capítulo My people are destroyed Como meu povo é destruído for lack of knowledge Por falta de conhecimentos Now when he said my people are destroyed E quando ele menciona que o meu povo é destruído We don't like that part Nós não gostamos muito dessa parte But we see it all the time Mas vemos constantemente We see Christians that die young Vemos cristãos que morrem cedo Well Pastor Kellan you never know when your numbers up Ah Pastor Kellan você nunca sabe quando é que é o número dos seus dias I haven't found that scripture Eu ainda não encontrei essa passagem I found scripture that promised me long life. Encontrei uma por outro lado foi uma passagem que diz que Deus me promete uma longa vida. God will satisfy me with long life. Deus me irá satisfazer com uma longa vida. He will give me long life and peace. Me dará longa vida e paz. And that word peace is the Hebrew word shalom. E esta palavra paz é a palavra hebraica shalom, which basically means nothing broken and nothing missing. Que para todos os efeitos quer dizer Uh, nada quebrado e nada em falta. I don't plan to die young. Não planei morrer jovem. I'm not satisfied yet. Não estou ainda satisfeito. I intend to live a long life. Ainda tenho de viver uma vida longa. I wouldn't say that. Ah, eu não diria isso. You know why you wouldn't say that? Sabes porque é que tu não te atreves a dizer isso? Because you have more faith in what the devil can do than what God can do. Porque tens mais fé naquilo que o diabo pode fazer do que Deus pode fazer. I believe what God can do in my life. Eu creio naquilo que Deus pode fazer na minha vida. God can keep me well. Deus pode me guardar bem. God can keep me free from sickness. Guardar-me livre da doença. I can walk in divine health. Eu posso caminhar em saúde divina. I mentioned the other night. Mencionei na outra noite. That uh, I'm 71. Que tenho 71 anos. And uh, I walk in divine health. E caminho em saúde divina. My last visit to the doctor was minha, over 40 years ago. Minha última visita ao médico foi há cerca de 40 anos atrás. The last time I had the flu was in 1979. A última vez tive uma gripezinha foi em 1979. I, I don't take any kind of medications. Não tomo qualquer tipo de medicação. I have no pain in my body. Não tenho dor nenhuma no corpo. No sickness in my body. Não doença nenhuma no corpo. I walk in divine health. Vivo em saúde divina. And I intend to have it that way forever. E tenho de continuar a viver assim para sempre. Till I'm ready to go to heaven. Até chegar o dia que eu esteja pronto para partir para o céu. And that's That's according to the word of God. Isto é da segunda palavra de Deus. Some people say, well, you got to get sick to die. Ah, mas as pessoas dizem que tens que adoecer para morrer. I didn't read that verse either. E também não não encontrei esse versículo. It's not in the Bible. Não está na Bíblia. The Bible says diz that the people of God are destroyed for what they don't know. Que o povo de Deus é destruído porque não tem conhecimento. Once we learn how to live and walk the word of God. Então, uma vez nós aprendemos a viver e a caminhar na palavra de Deus. We can live and walk in the blessings of the word of God. Podemos viver e caminhar nas bênçãos de Deus. Seeing what God promised come to pass in our lives. Vendo aquilo que Deus tem prometido acontecer na nossa vida. Both in the area of prosperity. Tanto na área de prosperidade. And in the area of health. E na área de saúde. Both of these areas are so important. Ambas estas duas áreas são tão importantes. You can be very healthy. Podem ser muito feliz, muito saudáveis. Sorry. If you don't, if you don't, um, if you don't have any money, mas se não tiverem dinheiro, you can't do anything. Não podem fazer nada. You can have a lot of money. Podem ter muito dinheiro. But if you're sick all the time, mas também se tiverem sempre doentes, you can't do anything. Também não podem fazer nada. But if you're healthy and wealthy, mas se forem saudáveis e ricos, it makes all the difference in the world. Isso faz toda a diferença no mundo. I want to talk to you a little bit more to this morning. Eu quero falar com vos com um pouco mais esta manhã. On this area of divine health. Nesta área de saúde divina. There are several things that are truths from the word of God. Há diversas coisas que são verdade na palavra de Deus. You know there's something about pastors. Sabem que há certas coisas que têm a ver com pastores. I'm not talking against anybody. Não vou falar contra ninguém. Because I am one. Porque eu sou um. But we always got to have an answer for everything. Mas temos sempre que ter uma resposta para tal, tudo o que acontece. And if we don't have an answer, we try to find one. E se não temos uma resposta para alguma coisa, nós tentamos encontrá-la. Pastors have a very difficult time saying. Os pastores têm um tempo muito difícil dizendo. I don't know. Eu não sei. 
We don't want to say I don't know. Não queremos dizer eu não sei. And so the problem has been through the years. E por isso ele tem sido ao longo dos anos. That when people in churches don't get what the Bible says they can have. Que quando as pessoas nas igrejas não têm o que a Bíblia diz que eles têm em direito. And they say, Pastor. E eles dizem, Pastor. What's happening here? O que é que está aqui a acontecer? Pastors have come up with answers that aren't in the Word of God. Pastores têm vindo com respostas que não estão na palavra de Deus. But it's not always God's will to heal. They'll say. Ah, não é sempre a vontade de Deus curar. Vão eles oh. dizer. God has given you that sickness because He's trying to teach you something. Deus está a dar essa doença porque ele está a tentar ensinar-te algo. And on and on the excuses go. E as desculpas continuam por aí fora. Suggesting that it is not always God's will for you to be healed. Sugerindo que nem sempre é vontade de Deus tu seres curado. Or that God gave you the sickness. Ou até mesmo que Deus te deu uma doença. The first thing we have to understand. A primeira coisa que necessitamos aprender. Is that sickness and pain do not come from God. É que doença e dor não vêm de Deus. That's the first thing. Essa é a primeira coisa. Acts chapter 10 and verse number 38. Acts 10, versículo 38. And when it comes to this area of healing and divine health, quando chega a esta área de saúde divina e cura, to me this is one of the most important scriptures in the Word of God. Esta é uma das passagens mais importantes que eu encontro nas palavras de Deus. This is what it says. E diz assim: Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. First of all, it said Jesus went about healing all. Então diz que em primeiro lugar que Jesus saiu curando todos. And then it continues on to say. E continua então dizendo. All that Jesus healed. Que todos aqueles que Jesus curou. Were oppressed of the devil. Eram oprimidos do diabo. The sickness didn't come from God. A doença não veio de Deus. The sickness came from the devil. A doença, a doença veio do diabo. And the word makes it very clear. E a palavra torna muito claro. That that's what happened. Foi exatamente isso que aconteceu. We could find this morning. Nós podemos encontrar esta manhã. If I had time to go through them. Se tivesse tempo para ir para aí fora. Scripture after scripture. Passagem tras passagem. Where it says they brought their sick to Jesus. Onde mencionam que eles trazem os doentes a Jesus. And he healed them all. E ele os curou a todos. Every one of them. A todos eles. Now this verse tells us that all of those that he healed. E este versículo diz-nos que todos aqueles que ele curou. Were oppressed of the devil. Eram oprimidos do diabo. Their sickness did not come from God. A doença não vinha de Deus. It came from the Veio do diabo. You know another thing that people will say. Sabe outra coisa que as pessoas por vezes dizem? Well, God might not have made me sick. Ah, Deus pode não ter feito ficar doente. But I think God allowed it for a purpose. Mas acho que Deus permitiu por um propósito. I hate to tell you this. Lamento imenso dizer-vos isto. But God will allow whatever you will allow. Mas Deus só vai permitir aquilo que tu permitires. If you don't allow it, God won't allow it. Se tu não permitires, Deus não é Deus que vai permitir isso. But if you think, well, there's a reason for this sickness. Mas tu pensas já, bom, mas há um motivo para esta doença. Then you can't have faith to get healed. Então não vais ter fé para te ser curado. If you think well God made me sick for a reason. Vais pensar, ah, então Deus fez-me doente por um motivo. Then you can't get healed. Então não vais ser curado. Because it's impossible to have faith. Porque é impossível ter fé. To receive your healing. Para receber a tua cura. If you think God has a purpose. Se tu pensas que Deus tem um propósito nisso. So that's the first thing has to go out of your mind. Então isso é a primeira coisa que tem que sair da tua cabeça. <coughs> There's a story I love to tell. Então há uma história que eu gosto muito de contar. Of a, a number of years ago. Há uns anos atrás. There was a young lady in our church that came to me. Havia uma, grande, uma jovem que veio à nossa igreja ter comigo. Said, Pastor, my sister is in the hospital. E ela disse, Pastor, a minha irmã está no hospital. And she told me the disease that her sister had. E ela contou uma doença que a irmã dela tinha. In English, it's multiple sclerosis. Em inglês é multiple esclerose. It's a disease that attacks the muscles and the nerves. É uma doença que ataca os músculos e os nervos. A person can be walking along. Uma pessoa pode estar caminhando. All of a sudden, just fall. E de repente cai. And then as they start getting doctoring for it, e à medida que começam a ser medicados para isso, they go from walking to a cane, passam de andar com uma cana, from com a cane to a walker, uma bengala para com um andarilho, from a walker to a wheelchair, e de um andarilho para uma cadeira de rodas, from the wheelchair to bed fast, e de uma cadeira de rodas para acamados, and from bed fast to death. E de acamados passam a morrer. And that's what this young lady had. E era esta a doença que a menina tinha. She was a Christian but didn't go to a church where they really believed in healing. Ela era uma cristã, mas não ia a nenhuma igreja que acreditasse realmente em cura. She said, "Will you go visit her?" Ela perguntou, então posso ir visitar minha irmã? I said, "I'll be glad to." Eu disse, "Seria um prazer." When I came walking into the room, Então quando entrei na sala, I said, "Hello, Diane. My name is Pastor Callahan." E disse, "Olá, eu sou o Pastor Callahan." Your sister asked me to come and meet you and pray for you. A minha tua irmã pediu para eu vir cá e apresentar-me e vir falar contigo e orar contigo. She said, "Oh, Pastor, I'm so glad you're here." E ela disse, "Oh, Pastor, estou tão feliz de estar aqui." I've been praying and asking God to show me. Tenho estado a orar que Deus me mostre. Why he gave me this disease? Porque ele me deu esta doença. 
Now that, that upset me. Então isso entristeceu me She's blaming God the Father. Ela estava culpando Deus o Pai. On giving her that disease. Em ter dado essa doença. But I, I, I didn't know her, so I didn't say anything. Então, mas como eu não conhecia, não lhe disse nada. I visited with her for a while. Visitei, eu tive lá um pouco com ela. About the third time that I came back. E a terceira vez que lá voltei. I came walking into her room. Entrei naquele quarto. And she was lit up with smiles. E ela estava com um sorriso. She said, Pastor, I found out why God gave me MS. Pastor, eu descobri porque é que Deus me deu esta esta doença. I said, You did? I fui, foi disso. Why did God give you MS? Então porque é que Deus te deu isso? She said, I have been up and down this floor of the hospital. Ela disse, eu tinha estado no hospital para trás e para frente no I've, andar do hospital. I've been in every room talking to them about Jesus. Tinha entrado em todos os quartos a falar de Jesus das pessoas, a falar das pessoas de Jesus. I believe God gave me MS. E creio que Deus me deu esta doença. So I could be a witness in this hospital. Para eu ser uma testemunha neste hospital. No, I had it up to here. E eu já estava farta de até aqui. She's blaming my heavenly father. Ela estava culpando o meu pai celestial. For giving her a disease that's going to kill her. De ter dado uma doença que vai matar. In her mid 20s. Na idade dos 20 e poucos. Three children and a husband at home. Três filhos, uma casa e um marido. Who are going to be without a wife and a mother. Queriam perder uma mãe e uma esposa. Because God wants her to witness in the hospital. Porque Deus quer que ela seja uma testemunha no hospital. I said, Diane, if that's what God wanted. Eu disse então se isso fosse isso mesmo que Deus queria. He'd call you to be a hospital chaplain. Ele tinha te chamado para ser capelão do hospital. I didn't say it, but he wouldn't have to kill her to get her to do it. You know, I wouldn't say it. I, I didn't say it. Okay, eu não cheguei a dizê-lo, uh, mas aquilo iria acabar por eventualmente matá-la. I said, let me tell you a story. Eu vou-vos contar uma história. I just read this in the paper a couple of days ago. Li isto há uns dias atrás no jornal. A mother wanted to go to the grocery store. Uma mãe quis ir a uma mercearia. She said to the husband, I want to leave the little two-year-old girl at home. E disse ao marido, vou querer deixar a menina de dois aninhos em casa. He said, no, 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 take her with you. Ele disse, não, 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 leva a contigo. No, I can go quicker if I just leave her at home. Não, 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 se eu sou capaz de ir mais rápido se eu deixar em casa. Finally he said, okay, all right, go. E o pai finalmente disse, tá bem, tá bem, tá bem, então vai. So when she was gone, então quando essa mãe foi, the little girl came and said daddy would you get me a glass of water a menina pequenina virou-se para o pai e perguntou pai dá-me um copo com água said leave me alone and go play e o pai disse deixa-me em paz vai brincar pretty soon she came back daddy please would you get me a glass of water e pouco depois a menina voltou e perguntou papá dá-me um copo com água I'm very thirsty estou com muita sede he said I told you leave me alone eu disse, deixa-me em paz. Now get out of here, go play. Agora sai daqui, vai brincar. The third time she came, a terceira vez que a menina veio, he said, All right. ele disse, está bem. He went out to the kitchen with her, foi até a cozinha com ela, took out a cup, tirou um copo, took out a bottle of hot pepper sauce, e tirou um frasco de pimenta de picante, que é muito forte, emptied it into the cup, esvaziou dentro do copo, said, Drink this and I'll give you some water. disse à menina, então bebe isto que eu vou te dar água. She drank the pepper sauce, ela bebeu o picante, He still wouldn't give her water. E ainda assim não lhe deu água. And she died. E ela acabou por morrer. So what do you think of that man? Então o que vocês acham deste homem? She couldn't tell me enough. Ela não me disse o suficiente. She said a man like that should be locked up in jail and never let out. Essa senhora disse, mas um homem desses devia ser fechado numa prisão e nunca mais sair. Why are people like that even allowed to have children? Porque é que as pessoas assim ainda são permitidas ter filhos? She went on and on about it. E ela continuou a falar sobre o assunto. When she was done, I said. Quando finalmente ela acabou, eu disse. But God gave you MS. Mas estás-me a dizer então que Deus deu a ti esta doença de esclerose múltipla? If God gave you MS, He's no better than that dad. Então, se Deus te deu esclerose múltipla, Ele não é nada melhor que aquele pai. Because I knew that if I couldn't get her past. Porque eu sabia se eu não conseguisse levá-la ao seu passado. Believing that God gave her the disease. Crendo que Deus lhe tinha dado aquela doença. I couldn't get her healed. Se eu não conseguisse mudar esta maneira de pensar But dela, eu não conseguia curá-la. E nesse dia consegui mudar a mentalidade dela. Story short, para encurtar a história. Each time I went, I taught her on faith. Cada vez que eu ia te falar com ela, falava sobre I fé. I shared books with her. Partilhava com ela sobre livros. And I watched her get worse. E fui observando que ela estava a piorar. Understand there are two major ways to receive healing. Percebam que há duas maneiras principais de receber cura. I preached on eight ways to be healed. Tenho ensinado sobre outras maneiras de ser curado. ways to be healed. Seis maneiras de ser curado. Twelve ways to be healed. Doze maneiras de ser curado. But there are two major ways. Mas há duas maneiras principais de ser curado. One is by walking it out by your own faith. Primeira é caminhando tu próprio por fé. And normally when you walk it out by your own faith. E normalmente quando tu caminhas em fé. 
You don't see the changes necessarily immediately. Não vês as mudanças no imediato. You have to believe you received it when nothing has changed. Tens simplesmente que crer que já o recebeste mesmo quando nada mudou. Continuing to work the word. Continuando a fazer a palavra funcionar. And believe God for your miracle to manifest. E crendo em Deus que o teu milagre vai se manifestar. The second major way. A segunda maneira principal. Is by the gifts of the Spirit. É pelos dons do Espírito. The word of knowledge. Palavra do conhecimento. The working of miracles. No operar de milagres. The gift of healing os dons da cura the gift of faith o dom de fé that's what we'll be doing this morning e é isso que vamos fazer esta manhã operating in those gifts of the spirit operando nestes dons do espírito and normally when the gifts of the spirit are in operation e normalmente quando os dons do espírito estão em operação the miracle happens immediately o milagre acontece imediatamente or, sh or shortly after immediate ou pouco tempo depois do imediato <coughs> i was preaching down in texas a few years ago Eu estava ensinando no texas há uns anos atrás and there was a man that came up for prayer e houve um homem que veio até nós por oração who was blind que é cego totally blind completamente cego i prayed for him orei por ele and i don't really remember if he had much results at all e não me lembro se ele na altura teve muitos resultados ou não but on the way home mas no caminho para casa riding home in the van na carrinha em casa os olhos open. abriram so it was an immediate but was shortly after então, immediate não foi imediato mas foi pouco tempo depois de termos estado com ele what we must understand o que nós temos que compreender is that faith is the key for the miracle. É que a fé é a chave para o milagre. In the teachings in the gospels, nos ensinamentos dos evangelhos, Jesus had 19 cases. Jesus teve 19 casos. Where he healed individuals. Onde curou indivíduos. This isn't talking about healing a, a, a multitude. Não estamos a falar de curas de multidões. But just individual cases where casos Jesus healed people. Individuais onde Jesus curou pessoas. And in nearly every one of them. E praticamente em todos eles. He mentions the faith that they had. Ele menciona a fé que eles tinham. Your faith has made you whole. A tua fé te curou. Say, well, it was the anointing, wasn't it? Então, mas não foi a unção. It was the power of God. Não foi o poder de Deus. Yes, but the power of God Sim, was claro there for everybody. Mas o poder de Deus estava lá para toda a gente. Only those with faith received their miracle. Só que os com fé receberam um milagre. So until we understand God didn't make you sick. E então até percebemos que não foi Deus que te fez doente. It's impossible. É impossível. For us to have faith to be healed. Para nós temos fé para ser curados. Probably most of us are familiar with John 10:10. Muito provavelmente a maior parte de nós já somos familiares com a passagem de João 10:10. It says the thief em que diz que o ladrão, That's the devil, que é o diabo, comes but for to kill, steal and destroy. Não vem senão para roubar, matar e destruir. But Jesus said, mas Jesus disse, I am come that you might have life. Que eu vim para que vocês tenham vida. And have it in abundance. E a tenham em abundância. Imagine we could take a sheet of paper and Imagine draw a line down the middle. O que seria pôr aqui uma folha de papel aqui pelo meio? On this side is the devil's side. E vamos dizer então que deste lado seria o papel, o, o lado do diabo. And so we label it the devil's side. E vamos nomeá-la como o lado do diabo. Steal, kill and destroy. Matar, roubar e destruir. This side is God's side. E do outro lado da folha é o lado de Deus. To give us life abundantly. Dar-nos vida e vida em abundância. Now everything that happens in your life. Então tudo o que acontece na tua vida. You look at the piece of paper. Nós olhamos para o pedaço de papel. Does this steal? Será que isto é roubar? Does it kill? Será que isto mata? Does it destroy? Será que destrói? Or does it give me life more abundant? Ou será que me dá vida e vida mais abundante? If it gives me life abundant, it's from God. Se dá vida abundante vem de Deus. Healing and prosperity. Cura, prosperidade. If it steals, kills, or destroys, está a matar, roubar ou destruir. It came from the devil. Vem do diabo. Sickness kills. A doença mata. And steals. E rouba. And destroys. E destrói. I remember being sick. Eu lembro-me estar doente. I remember what it was like. Lembro-me como é que foi. I remember being feverish. Lembro-me estar com febre. I remember being laying on the couch. Estar deitado no sofá. Taking medications. Tomar medicação. Feeling terrible. Sentindo-me horrível. Uh, the way that I know the last time I had the flu a maneira que eu tenho para me recordar de uma vez que eu tive um constipado was 1979 a minha última recordação foi de 1979 I was, I was preaching in Illinois estive pregando em Illinois about a year ago há cerca de um ano atrás <coughs> and I talked about the last time I had the flu e falei da última vez que eu tive constipado and uh, I said I don't remember how long ago it was for sure. E disse, eu não me lembro exatamente qual tempo, quanto tempo atrás é que foi. And one of the guys in the congregation said, e uma das pessoas da congregação disse-me, 1979. 1979. I looked at him kind of shocked. Eu olhei para ele, 
chocado. He used to come to the church I pastored in Illinois. Ele costumava vir à igreja que eu pastoreava antes. Well, sometime later he called me on the phone. E mais tarde ele ligou-me ao telefone. I said, Mike, how do you know it was 1979? Então perguntei como é que tu te lembras que era 1979? He said, that's the year I lost my job at Caterpillar. Ele disse, esse foi o meu o dia que eu perdi, foi o ano em que eu perdi o meu trabalho na Caterpillar. So I remember it because of that year. Então eu lembro-me por causa desse ano. And he said, you said afterwards. Tu disseste depois disso. I'm not ever going to do that again. Que nunca mais vou ter que passar por isto. I'm never going to have the flu again. Nunca mais vou estar doente. And I haven't. E o que é certo é que nunca mais. And tive. I don't miss it at all. E não tenho saudadinhas nenhuma disso. Amen. Amém. I haven't been to a doctor in over 40 years. Não vou a um médico há mais de 40 anos. Well, I take that back. Uh, peço desculpa, vou, vou voltar atrás da minha palavra. I have a specialist. Tenho um especialista. Specializes in cancer. Que é especializado no cancro. Specializes in heart. Especializado no coração. Specializes in pneumonia. Especializado em pneumonia. Specializes in the flu. Em gripes. And 2000 years ago he healed me of all of them. E há 2000 anos atrás ele curou-me de todas estas doenças. So any of it tries to come knocking at my door. Então cada vez que o satanás vem bater à minha porta. I go to the great physician. Eu vou ao grande, ao grande fisioterapeuta. Because he came to heal. Porque ele veio para curar. And give us life abundantly. E deu-nos vida abundante. The devil comes to steal and e to kill. E o diabo vem para roubar e para destruir. And to destroy. E para destruir eu. In Luke chapter 13 então em Lucas 13 There's a story given to us of a woman há uma passagem nos é dada de uma mulher who came to Jesus. que veio até Jesus and, uh, let's look at it, verses 10 and 11. então vamos ver nos versículos 10 e 11 e ensinava no sábado numa das sinagogas e eis que ali estava uma mulher que tinha um espírito de enfermidade havia já 18 anos e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se This woman had a spirit of infirmity. Então esta mulher tinha um espírito de enfermidade. Say that with me. Digam comigo, por favor. A spirit of infirmity. Um espírito de enfermidade. Do you think it was the Holy Spirit of infirmity? Acham que era o Santo Espírito de enfermidade? No. The Holy Spirit doesn't have infirmities. O Espírito Santo não tem enfermidades. God didn't send the Holy Spirit of infirmity to, to uh, afflict this woman. Deus não enviou este espírito de enfermidade para afligir esta mulher. And it said she was bowed over. E estava a dizer aqui na palavra que ela estava curvada. And it been that way for 18 years. E já estava assim há 18 anos. What she had, we don't know. O que ela tinha, nós não sabemos. Some kind of a spinal disease, Talvez probably. Talvez um problema de esco- nas costas. Came from the devil. Que veio do diabo. Little by little. Aos poucos, her body began to bend. O seu corpo começou a encurvar. Said she could in no wise straighten up. Dizendo que ela já nem se conseguia pôr direita. And bent more and more. Curvava mais e mais. And more and more. Till she looked like a hairpin. Até que ela parecia um cabide. Bent over. Toda curvadinha. All the way over. Até baixo. And Jesus said it was a spirit of infirmity. Jesus disse que era um espírito de enfermidade. Look at verse number 16. Então vejam no versículo 16. E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, ao qual já há 18 anos Satanás tinha presa. Whom Satan hath bound. Que Satanás havia presa. She was Satan bound. Ela estava presa por Satanás. Not God bound. Não por Deus. It's, it was stealing, killing and destroying estava from matando, her. roubando e destruindo a vida dela. But Jesus came to give her life in abundance. Mas Jesus apareceu para lhe dar vida e vida em abundância. What a blessing when sickness goes. Que bênção é quando a doença vai se embora. Uh, uh, four years ago, há quatro anos atrás, I was, uh, uh, Debbie and I had just come home from, uh, from Columbia, South America. Minha esposa e eu tínhamos acabado de chegar da Colômbia, South America. We were home for the América weekend. Sul. Estávamos lá a vir do altar do fim de semana. And then we and Pastor Jim were going to um, Dominican Republic. E eu e o Pastor Jim estávamos partida para on, a República Dominicana. On Tuesday. Na terça-feira. On Monday I got a call from one of the ladies in our church. E então na segunda-feira recebi uma chamadinha de uma senhora da nossa igreja. Her son was uh, in his late 30s. E o seu filho estava nos 30 e muitos. Came to church about twice a year. Chegava, ele vinha à igreja mais ou menos duas vezes por ano. Holidays. Nas férias. Because his mother made him. Porque a mãe obrigava-o. And he had just he had just suffered what the doctor said was a stroke. E ele tinha acabado de sofrer aquilo que os médicos descreviam como tendo sido um infarto. He was one of the in the world. Ele era um dos líderes dos neurólogos do mundo inteiro. 
He said he will never be anything but a vegetable. E eles tinham dito que ele nunca mais vai ser outra coisa senão um vegetal. There was something that happened to his brain in the base of the spine. O que aconteceu aqui na base da, da sua coluna que tocou no seu cérebro, afetou o cérebro. The only things that worked in his body were his eyes and his brain. A única coisa funcional no seu corpo era os olhos e o cérebro. Couldn't talk. Não conseguia falar. Couldn't move. Não conseguia mexer. Had him on machines. Estava ligado às máquinas. And machines were keeping him alive. E as máquinas estavam a mantê-lo vivo. And the doctor said, e o médico disse, we need your permission to pull the plug. Necessitamos da sua permissão para desligar and a let ficha him die. e deixá-lo morrer. He's not really alive anyway. Ele, qualquer maneira já não está vivo. And for you to keep him alive on machines is very expensive. E para vocês o manterem vivo ligado às máquinas é caríssimo. And you have to send him to a, to a special hospital. E tem que enviá-lo para um hospital especial. She called and said, Pastor Callahan, I don't want to pull the plug. Ela ligou e me disse, Pastor Callahan, eu não quero desligar a máquina. I don't want him to die. Não quer que ele morra. I want him healed. Quero curado. Will you come and pray for him? Pode vir orar por ele, por favor? I said, we'd be glad to. Disse que seria um prazer. So I got one of the assistant pastors e, and we went to the hospital. Então, com um dos pastores assistentes, nós fomos ao hospital. We talked to her for a while. Falámos com ela durante um pouco. She said, I'm believing God to heal him. Ela disse, estou crendo em Deus para curar. And I said, we're believing God too. E nós também estamos a crendo em Deus para curar. So we went into the room and prayed for him. Então entramos no quarto, fomos orar por ele. And then we left. E depois fomos embora. Before we left, he was starting to lift one leg off the, off the bed. Antes de termos ido embora, ele já estava a mexer um bocadinho uma das pernas para fora da cama. And then another one. E depois começou com outra. And he was starting to rise up a bit. E começou a querer levantar-se um pouco. To make a long story short. Para vos encurtar esta história. Within two weeks, he was home playing golf, em, golf and chopping wood. Em duas semanas, eu estava de volta em casa a jogar golf com os amigos e a cortar madeira. That's the God we serve. É este o Deus que nós servimos. The devil comes to steal, kill and destroy. O diabo vem para roubar, para matar e para But destruir. Jesus came to give him life. Mas Jesus veio para lhe dar vida. Now when we come to church, então quando nós neste momento à igreja, he's in church. Ele está na igreja. Now he's serving God. Agora ele está servindo a Deus. Because God met his need. Porque Deus supriu a sua necessidade. And he knows that God is real. E ele sabe que Deus é real. A couple of years ago, há uns anos atrás, I received a call from a lady in our church. Recebi uma chamada de uma senhora na nossa igreja. Pastor Callahan. Pastor Callahan. We came out of the house today. Acabamos de ir hoje de casa. Of course it was in the winter. Claro que foi na altura do inverno. And my husband slipped on the ice. E o meu marido escorregou no gelo. He fell into the steps. Caiu nos degraus. And he hit the corner of the bricks on his back. E apanhou a esquina dos degraus nas suas costas. He's laying on the ground, está paralyzed. Está esticado no chão, não se consegue mexer, está paralisado. He can't move anything. Não consegue mexer nada. I want you to pray with me. Quer que você ore comigo? That God will not let him be paralyzed. Que Deus não vai permitir que ele fique paralisado. Mas que ele volte a ter sentimento em todo o corpo e consiga voltar a utilizar o todo. I said, Let's pray. Eu disse, vamos orar. Now, when I pray for somebody that's not there, e reparem quando eu oro para uma pessoa que não está lá fisicamente. I was, I was pray like they are there. Eu estou a orar como se eles estivessem à minha frente. There's no distance in prayer. Não há distância na oração. There's no distance in the spirit. Não há distância no Espírito. So I said, Dale, I command you to be healed. In Daniel. Dale. Dale. Então, Dale, eu ordeno que sejas curado. You will not have paralysis. Não estarás paralisado. You will be totally healed. Serás completamente curado. And have all feeling in your body. E, toda, e traz todo o sentimento no teu corpo. When I said amen, e quando eu disser amém, she stopped crying. ela parou de chorar. She said, all right, pastor, disse, I'm going to get in faith. Está bem, pastor, eu vou ficar em fé. I'm walking in faith. Eu vou caminhar em fé, dizia ela. I called her later in the day and I said, "How's he doing?" Liguei-lhe mais tarde no mesmo dia e perguntei-lhe como é que está o teu marido. Pastor, is all feeling back. Pastora, já tem todo o sentimento, toda a sensibilidade, doutora. Está muito bem. But when he fell, mas quando ele caiu, he broke a couple of ribs. Ele partiu umas costelas. And they punctured a lung. E perfurou um pulmão. The lung is deflated. O, ful, o pulmão está and, uh, perdeu o ar. And two ribs are broken. E há duas costelas que que estão partidas. Now I want to be, believe. A, agora eu quero crer. That the lung is restored. Que o pulmão está restaurado. And that the ribs are not broken. E que as costelas não estão partidas. I said, all right. Ele disse, está bem. Let's pray. Vamos orar. So we prayed. E nós oramos outra vez. The next morning she called me. No dia a seguir, de manhã, foi ela que me ligou. We're checking out of the hospital. Pastor, estamos a sair agora do hospital. Doctor came in and examined Dale today. O médico veio e veio examinar meu marido, Dale. The lung is totally inflated. O pulmão voltou ao normal. And he has a hairline fracture in one rib. Has a... Hairline fracture hairline. in one rib. E tem uma, uma fratura numa, só numa das costelas do, do, de uma espessura de um cabelo. 
That's the God we serve. E este é o Deus que nós servimos. The devil comes to kill, steal and destroy. O diabo vai para matar, para roubar e para destruir. But Jesus comes to give us life. Mas Jesus vai para dar vida. And to give it in abundance. E dar em abundância. Oh, I could go on and on with stories. E eu podia continuar e continuar com histórias. Stories of the miracles. Histórias de milagres. To say that Pastor Jim and I see over a thousand miracles every year. Milagres que eu e o Pastor Jim vemos mil, todos os anos mais de mil, milagres por would ano. Would not be exaggeration não at seria, all. Não seria, se eu dissesse isto não seria um exagero. We see many miracles. Vemos muitos milagres. Why because God is the God of miracles. Porquê? Porque Deus é o Deus dos milagres. And we know that whatever the pain, whatever the sickness. E nós sabemos que não importa qual for a dor, qual for a doença. It's an oppression of the devil. É uma opressão do diabo. And Jesus came to give you abundant life. E Jesus veio para te dar uma vida abundante. Go with me to Job chapter 2. Venha comigo a Jó 2. Job chapter 2. The story of Job is quite a story, isn't it? A história de Jó é uma, uma história bastante interessante, não é? You know what's interesting if people want to argue against healing? Não é incrível como as pessoas tentam discutir contra a doença? Well, it's not always God's will to heal. Ah, não é sempre vontade de Deus curar, eh? Oh, really? Where do you get that? Ah, sim, onde é que tu foste buscar isso? Well, how about Job's boils? E que tal, e que tal vez, uh, e que tal a história de Jó? How about Paul's thorn in the flesh? Que tal uh, o espinho na carne de Paulo? Most Christians know about more about Job's boils and Paul's thorn in the flesh. Há pessoas que conhecem mais a história de Jó do que a história de, do espinho da carne de Paulo. Than they do about the stripes of Jesus. Ou até do que as, as pisaduras de Jesus. Jesus took the stripes so we could be healed. Jesus tomou as pisaduras para que nós pudéssemos ser curados. I'm not going to go into the details of this. E não vou entrar agora nos detalhes disto. But there are two major forces that we can have in our lives. Mas há duas forças principais que nós podemos ter na nossa vida. Both of them are actually faith. Ambas são realmente fé. One is faith. Uma é fé. The other one is fear. A outra é medo. Fear is faith in the bad happening. Uh, uh, o medo acaba por ser fé no mau sentido. When we're so afraid that the bad is going to happen, em que estamos tão, tão amedrontados que o mal vai acabar por acontecer. We're turning our faith that direction. Estamos a tornar a nossa fé, estamos a direcionar What a nossa fé nessa direção. O que nós temos que fazer is turn our faith in the direction of God é virar a, direção, a fé na direção certa, na direção de Deus, e esperando o milagre. All of Job's problems Todos os problemas de Jó came about by Job, not by the devil. vieram por Jó e não pelo diabo. And not by God. And not by God. E não por Deus. I used to read that. Eu costumava ler esta passagem God said to Job, e Deus dizia a Jó, have, or to the devil rather, Uh, neste caso, peço desculpa, dizia ao diabo. Have you considered my servant Job? Já consideraste o meu filho Jó? There's not a man like him in all the earth. Não há homem como ele em toda a terra. I used to think, eu costumava pensar. Why did even bring him up? Mas porque é que ele sequer trouxe o seu assunto? Made the devil want to get after him. Fez com que o diabo quisesse ir atrás dele. People say God gave the devil permission. Vocês vão, as pessoas dizem aí fora, ah, Deus deu, deu permissão ao diabo para fazer. Destroy all of Job's stuff and to give him boils. Para destruir as coisas, as coisas de Jó e dar-lhe chagas. That isn't what happened. E não foi isso que aconteceu. Actually, in the original Hebrew, no original hebraico, what's, what God said to Satan was, o que Deus disse a Satanás foi, Do you have yourself set against my servant Job? Tens, estás tu com a tua mira apontada contra o meu filho Jó? And later Job says this. E mais tarde Jó diz isto. Everything I feared, tudo o que eu temia, has come upon me. Me aconteceu. He feared to lose his health. Ele temia perder a sua saúde. He feared to lose his servants. Perdia, temia perder os seus servos. He feared to lose his cattle. Perder o seu gado. And every day when he got up early, e cada dia que ele se levantava cedo, he feared losing his children. Ele temia perder os seus filhos. So much that whether they'd done anything wrong or not, tanto que se as casas tivessem feito alguma coisa errada ou não, he made offerings out of fear. Ele fazia ofertas de sacrifício And do medo. Everything he feared, he said, e tudo o que ele temia, diz a Bíblia, came upon him. lhe aconteceu. Now, that's not why I've turned here. Então, mas não foi por isso que eu vim aqui a esta passagem. Read verses four, five, and six. Vamos então ler o versículo 4, 5 e 6. Em Jó 2. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse, Pele por ele, tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Porém, estenda a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti, na tua face. E disse o Senhor a Satanás, e eis que está na tua mão, porém guarda a sua vida. Uh -huh. Deixem-me só para explicar as minhas palavras. 
Satan had come in and killed all of his servants. Satan já tinha vindo e matado todos os seus servos. All of his cattle. Todo o seu gado. Destroyed his home. Destruiu a sua casa. Killed his children. Matado os seus filhos. Done all of the damage. Então já tinha feito todo o estrago. And Job still stayed true to God. E Jó continuava fiel a Deus. And Satan said. Então disse Satanás. Let me add his health. Deixa-me tocar na sua saúde. Because skin for skin. Porque pele com pele. When a man's health is destroyed, quando a, a saúde do homem é destruída, then he will turn to your face and curse Aí assim ele virá a, tua, virá a face contra ti e vai te amaldiçoar, ó oh Deus. What was the devil saying? O que é que o Satanás estava aqui a dizer a Deus? He's saying the worst thing I can do to a person. Que a pior coisa que ele podia fazer a uma pessoa is bring sickness to their body. É trazer doença ao seu corpo. That was worse than losing the cattle. Era pior do que perder gado. Worse than losing the The, the wealth pior que perder as riquezas worse than anything else pior que qualquer outra coisa let me put sickness on his body deixa-me colocar doença no seu corpo did god say okay you can do that e deus disse tá bem podes fazer isso god said you can't touch his life deus disse não podes tocar na sua vida he was afraid of losing his life ele não estava com medo de perder a sua vida he was afraid of losing his stuff ele estava com medo de perder as suas coisas he was afraid of, uh, of infirmity in his body estava com medo da enfermidade no seu corpo and the, and the lord said look e o Senhor disse, olha, He's open before you. Ele está aberto diante de ti. The fear had opened the pathway. O medo tinha aberto o caminho. That's why the devil came to begin with. Foi por isso que até Satanás veio nesta no let início. Me, let me restate my point. Deixa-me só refrasear aqui. The devil feels. O diabo sente that the worst thing he can do to you. Que a pior coisa que ele pode fazer is bring pain and sickness into your life. É trazer dor e doença à tua vida. I, I need to wrap this up. Preciso de acabar aqui. And let me wrap it up by saying this. E, e vou só resumir dizendo. There's only one way. Só uma maneira. We have faith this morning. Nós temos fé nesta manhã. That you're going to be healed. Que vocês vão ser curados. We have faith this morning that your temos, pain is going to leave. Temos fé nesta manhã que a vossa dor vai partir. Whatever the sickness, whatever the infirmity is going to leave. Seja qual for a doença, qual for a enfermidade, isso vai embora. But it's going to come by faith. Mas vai vir pela fé. The woman with the issue of blood said, "If I can touch but the hem of his garment." A mulher com fluxo de sangue disse, "Se eu somente tocar na orla do seu vestido." In the original Greek, e no grego original, it says that she kept saying, "Diz que ela não parava de dizer, 'If I can touch but the hem of his garment, se eu não se eu simplesmente que eu tocar na orla do seu vestido, I will be made whole.'" Eu serei feita curada. And that's what you need to begin to do in your heart right now. E é isso que neste precisamente tens de começar a fazer no teu coração. Soon as they pray for me, assim que eles orarem por mim, I'll be made whole. Eu serei curado. Eu serei curada. As soon as they pray for me, assim que eles orarem por mim, I will be healed. Eu serei curado. Today I receive my healing. Hoje eu recebo a minha cura. This is my day for a miracle. Este é o meu dia. This is my day for this thing to este turn é o meu around. dia para estas coisas virarem à volta. I am going home today healed. Eu vou para casa hoje mas curado. Totally healed. Completamente curado. By the power of God. Pelo poder de Deus. And as we pray for you, e à medida que orarmos por vocês, you come expecting that miracle to happen. com essa expectativa para que esse milagre aconteça. Because it's by faith. Porque é pela fé. Your faith will make you whole. A tua fé te fará ação. And the more we believe it, e quanto mais o crês, the more it'll work in our lives. Mais vai funcionar na tua vida. Amen. Amém. Isn't it wonderful that God heals? Não é maravilhoso que Deus cura? Isn't it wonderful that He loves us so much? Não é maravilhoso que Ele nos ama de tal maneira? He knows what you're going through. Que Ele sabe o que estás a passar. He said, "Which one of you?" Ele disse qual de vós? Being a father, sendo pai. Remember, He's talked about if you're If the child asks for fish, vocês lembram-se daquela passagem que já falámos que a criança pedir um peixe? Will he give him a poisonous serpent? Se ele vai dar uma serpente com veneno? How much more does your father in heaven? Quanto mais o vosso pai no céu? Know how to give good gifts to them that ask of him. Não será de não terá prazer em dar coisas boas àqueles que lhe pedem. When you're sick, quando estás doente, nothing else really matters much. Nada mais lhe importa. When you're in pain, quando estás em com dores, it's hard to focus on anything else. É difícil focar-se noutra coisa. But when you're healthy, mas quando estás saudável, and prospering in God, e a prosperar em Deus, the Bible says we're to have days of heaven on earth. A Bíblia diz que é suposto termos dias de céu na terra.